Makibahagi sa South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System or SCCTS. At paano nga ba nito paiigtingin ang contact tracing sa ating probinsya? Una, magkakaroon muna ng Rapid Household Profile Survey sa mga barangay na sakot ng probinsya. Tapos maipasok sa database ang mga impormasyon galing sa survey form, ipapamahagi na ang mga citizen's ID na may QR code sa inyong lugar na magsisilbi ring quarantine pass ng bawat isa. Kinakailangan din ng isang establishmento na mag-download ng app sa Apple Store o Play Store gamit ang isang smartphone. Ang mga nakaparehistrong establishmento naman ay magkakaroon ng username at password upang magamit ang app sa pag-scan ng QR codes. Ang layo nito ay upang malaman kung sino-sino ang mga pumasok sa lahat ng pampribado at pampublikong establishmento na pinupuntahan ng isang tao kada araw at kung sino ang mga naging kasabay nito sa oras na iyon. Ang provincial government ang magbibigay ng citizen's ID sa bawat tao. Isang tao isang QR code lamang. Tandaan na tanging ang mga sumusunod na impormasyon lamang ang papasok sa server. Citizen's ID, Establishment's ID number, petsa at oras kung kailan pumasok ang isang tao sa establishment. Ito ang aktual na paggamit sa contact tracing app. Malaman din ang eksaktong araw at oras ng kanyang pagpasok. Sa ganitong pamamaraan, makukuha natin lahat ng pangalan ng mga taong magiging probable at suspect dahil sa mga nakasabay at nakasalamuhan nito. Mag-login gamit ang iyong username at password sa mobile app. Kung ang establishmento ay maraming entry point or terminal, pumili sa mga nailahad ang gustong maging pangalan ng bawat entrance. Kung may napili na, pwede nyo itong gamitin agad sa inyong customer. Halimbawa, Customer number 1 Customer number 2 Customer number 3. At upang masink ang data sa server, pindutin lamang ang green button na makikita sa kanang ibaba ng inyong screen. sa offline mode, pwede pa rin magamit ang app. Ngunit hindi mo lang ito masasync sa server hanggat hindi ka pa nakapag-online mode. Madali at napakabilis lamang po, ba? Diba? Paano naman kapag ang isang tao ay hindi niya dala ang kanyang QR code or citizen's ID? Paano naman kapag ang isang tao ay walang cellphone? Nag-aalala ka ba na may makaka-access ng iyong datos at malalabag ang iyong data privacy? 
ang otorizadong opisina lamang na pwedeng maka-access ng iyong data sa system ay ang Provincial Epidemiology Surveillance Unit ng South Cotabato. At gagawin lamang ito for the purpose of contact tracing sa kaling magkaroon ng positibong kaso ng COVID-19. Hindi ito gagamitin sa anumang kadahilanan na magiging paglabag sa Data Privacy Act ng ating bansa. Tandaan na ang SCCTS ay gagamitin lamang upang paitingin ang contact tracing sa mas mabilis, ligtas at naaayon sa lahat. South Katabato, angat ka sa lahat!